apresentação do carro de 2022 e um vídeo praticamente sobre George Russell e as questões que envolvem a ida para Mercedes. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos começar aqui as nossas notícias com uma retratação assim como eu fiz lá no Ressaca F1 Express hoje. No vídeo passado aqui no canal eu falei que Lewis Hamilton em 2016 teve o dobro de vitórias com relação a Nico Rosberg e na verdade foi um equívoco, eu confundi com os números de 2014 e alguns de vocês me lembraram nos comentários, eu agradeço por isso, então fazendo essa retratação Hamilton não venceu o dobro de Rosberg, ele venceu sim mais corridas, mas não o dobro em 2016, ok? Rosberg ficou com o título vencendo menos corridas, é isso que eu queria dizer lá na hora, só que eu confundi os números de 2014, onde Hamilton teve, se não me falha a memória, 11 vitórias e Rosberg 5, tá? Então fica aí a retratação, agradecendo a todos aqueles que repararam e avisaram nos comentários. Vamos agora para as nossas notícias de hoje, começando com o anúncio de um anúncio. A Fórmula 1 anunciou que anunciará que mostrará o carro de 2022 na quinta-feira, isso mesmo, quinta-feira agora teremos então a primeira imagem de um carro em tamanho real da Fórmula 1 e muito provavelmente com os pneus dessa vez, né? Já saíram alguns vazamentos de imagens, como eu trouxe para vocês aqui recentemente, inclusive muita gente está vendo, está assistindo, está bem legal a repercussão desse vídeo, e agora nós vamos ver um carro completo, carro com os pneus e tudo que a Fórmula 1 vai falar sobre esse carro. Lembrando que eu estou preparando um conteúdo muito especial para vocês sobre o carro de 2022, a, a mudança de regras de 2022, então fica atento aqui no canal que vai sair aí nos próximos meses. Agora nós vamos entrar a fundo na questão George Russell, isso mesmo. Por quê? A imprensa europeia já está cravando o Russell na Mercedes, falando que ele vai ser anunciado a qualquer momento, que já está tudo certo, assinado bonitinho. Damon Hill, David Croft, Martin Brundle e também um piloto finlandês, Tony Vlander, já falaram que acabou para Bottas e o Russell está na Mercedes. Inclusive, Nico Hülkenberg e Daniel Kivet já estariam buscando substituir o Russell na Williams, em 2022 estariam entrando em contato com a Williams, olha só que interessante. O Adalto do Auto Racing também colocou com, em primeira mão uma notícia da sua fonte na Fórmula 1 de que sim, Russell já estaria cravado também na Mercedes. Então tudo indica, tudo que está saindo, todos os comentários das pessoas que vivem Fórmula 1, que respiram Fórmula 1, que estão lá dentro, acabam apontando para George Russell na Mercedes, o que seria a escolha mais lógica se a gente pensar como um todo. Inclusive, o próprio Russell falou sobre a sua preparação para assumir uma Mercedes. Ele disse que acredita estar pronto após três anos trabalhando, crescendo, mostrando serviço, ganhando experiência, então agora ele está pronto para essa oportunidade. Ele não afirmou que está na Mercedes, mas já começou a falar que está pronto para tal situação. Lembrando que todas essas matérias estão aí na descrição, você pode ler com mais calma lá, beleza? Você pode clicar nos links e ler com calma. Então, tanto as falas do pessoal da imprensa europeia, quanto a fala do próprio George Russell, indicam sim um anúncio muito em breve, quem sabe até mesmo durante o final de semana em Silverstone. Pode acontecer? Claro que pode, é a corrida da casa para George Russell, e entre aspas é uma corrida da casa para Mercedes, já que eles ficam sediados na Grã-Bretanha e também tem grande parte do seu pessoal ali da Grã-Bretanha. Seria bem interessante fazer esse anúncio ali em Silverstone, ainda mais um final de semana tão diferente para a Fórmula 1 com corrida sprint, um formato diferente, sempre lembrando a vocês que o quali da corrida sprint será na sexta-feira e a corrida sprint no sábado e o resultado da corrida sprint vai ser o grid largada para a corrida do domingo, então se você não sabe os detalhes, vê lá no Ressaca F1 Express que eu postei esse final de semana, se não me engano, um vídeo falando só sobre corrida sprint para você entender o que está acontecendo, mas nesse caso do George Russell seria feito um anúncio muito em breve, ou será feito muito em breve, e eu não duvido que seja em Silverstone ainda. E como se não bastasse, o Helmut Marko também falou sobre o Russell, sobre a possibilidade dele não acertar com a Mercedes. Apesar dele acreditar que a Mercedes vai sim contratar o Russell, Helmut Marko falou que se 
o Toto Wolff não for atrás do jovem piloto, a Red Bull pode sim ir atrás e teria interesse em trazer o piloto britânico para a equipe. Lembrando que o Helmut Marko já vem há algum tempo falando que não seria uma estratégia inteligente da Mercedes perder o Russell e que o Russell não ficaria contente em não receber esse convite agora, então ele poderia simplesmente romper com a Mercedes e ir para outra equipe, ou seja, 2021 é o deadline, né? é o limite que o Russell estaria estipulando para poder tomar uma definição sobre seu futuro fora da Williams, buscando uma equipe mais competitiva. Lembrando que essa situação aí do Russell entre Red Bull e Mercedes, ela é quase que uma virada de jogo do que aconteceu com Verstappen. A Mercedes chegou a ter conversas com Verstappen e teria oferecido uma vaga na Fórmula 2 na época, e aí como a Red Bull ofereceu uma vaga na Fórmula 1 pela Toro Rosso, a família Verstappen decidiu então colocar o jovem piloto holandês na Red Bull. Ou seja, a Mercedes já tentou meio que apadrinhar esse piloto Red Bull ali atrás, e agora a Red Bull fica colocando uma certa pressão na mídia, o que é absolutamente normal, nós sabemos como funciona todo esse período de silly season, e as equipes ficam tentando uma destabilizar a outra, e o Hamilton Marco agora dando essa alfinetada e também chamando um pouco a responsabilidade, deixando bem claro que estão de olho no mercado. A nossa última notícia de hoje envolve também a Red Bull e também a Mercedes, isso porque nós teremos agora na Grã-Bretanha uma pista muito boa para a Mercedes né, nos últimos anos, e o Christian Horner fala sobre isso. Ele diz que tiveram um finais de semana dominantes na Áustria, que sabem que agora vão para um circuito que é reduto da Mercedes nos últimos anos, e obviamente, como a Mercedes tem mostrado a força lá, eles não podem simplesmente ignorar, deve ser um grande desafio ainda de acordo com o Christian Horner. Também vale dizer que a Mercedes pretende levar belos upgrades para o carro, já em Silverstone, então a Mercedes estaria buscando tirar um pouco da diferença para a Red Bull, que hoje tem um carro mais equilibrado, que nem eu falei no vídeo passado aqui, em que eu faço uma crítica aos erros do Hamilton, né, falando que a diferença maior no campeonato está sendo os erros do que propriamente o carro, a Red Bull tem um carro mais equilibrado, mas os erros do Hamilton estão impactando mais o campeonato, e algumas pessoas interpretaram como se eu estivesse protegendo o Hamilton, sendo que é claramente uma crítica ao piloto britânico, mas... Nesse caso, a Mercedes vai tentar então tirar essa vantagem, né, ou melhor, essa, um pouquinho da desvantagem com relação à Red Bull, já em Silverstone com upgrades, e eles estão até bem animados, tá? A Mercedes parece bem animada com essas atualizações, e claro, só na pista pra gente saber. Se a Red Bull vencer com uma ampla vantagem, com uma performance muito avassaladora como foi na Áustria, aí o campeonato tá muito bem caminhado pra Red Bull. Agora, se tivermos uma corrida bem equilibrada, vai ser bem legal porque a gente pode esperar um campeonato equilibrado até a última rodada em Abu Dhabi, que é o que a gente quer ver. A gente quer ver corrida boa com um campeonato bom até a última curva do último grande prêmio, o que vai ser bem legal, e aí quem vencer, que vença, porque venceu na pista, passou na pista, disputou, batalhou até o último segundo, vai ser bem legal se chegar até a última corrida. Mas qual a sua opinião sobre tudo isso? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!